என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா பெண்களுக்கு வந்து பொதுவாக இந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஜீன்ஸ் பேண்ட் இந்த மாதிரி வந்து எல்லாருமே விரும்பி வாங்கி கொடுக்குறாங்க அப்படியாப்பட்ட காலகட்டம் ஆயிடுச்சு இது வந்து இஸ்லாத்துல கூடுமா கூடாதா ஏதாவது வந்து பருவம் அடைந்தாலே அந்த மாதிரி போடலாமா இல்லை அதுக்கப்புறம் அதை மாற்றிக்கணுமா இஸ்லாம் இதற்காக இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்காக என்ன அடிப்படை வந்து பெண்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தெரிவிக்கிறார் நல்ல ஒரு கேள்வி குழந்தைங்களுக்கு ஆம்பளை பிள்ளைங்க போடுற மாதிரியான பேண்ட் ஜீன்ஸ் பேண்ட் பெண் குழந்தைங்களுக்கு போடுறது சரியா குழந்தைங்களுடைய ஆடை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது விளக்குங்கிறாங்க ஆடைகளை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சட்டம் என்னன்னு கேட்டால் அது ஆடைக்குன்னு சொல்லப்பட்டது இல்லை பொதுவாக ஒரு பெண் ஆடை போல தன்னை ஒப்பனை செய்து கொள்ளக்கூடாது தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்ளக்கூடாது ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை போல அலங்கரித்துக் கொள்ளக்கூடாது அதாவது அல்லா சபிக்கிறான் ரசூசல் ஆலேசன் சொல்றாங்க யார் இது மாதிரி செஞ்சுக்கிறாங்களோ ஆம்பளை பொம்பளை மாதிரி தன்னை மாத்திக்கிட்டாங்க தன்னுடைய நடவடிக்கைகள் போக்குவரத்து எல்லாத்தையும் அலங்காரங்களை எல்லாம் அப்படி செஞ்சுக்கிட்டா அவங்களும் தப்பு செய்யறாங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு பெண் ஆன மாதிரி இருந்தாலும் அவங்களும் தப்பு பண்றாங்கன்னு அர்த்தம் இந்த ஹதீச மையமாக வைத்து தான் இந்த ஆடைகள் விஷயத்துல ஆண்கள் அணிகிற ஆடைகள் மாதிரி பெண்கள் அணியாதீங்கன்னு சொல்லப்படுது ஆனா அந்த ஹதீஸ்ல ஆடைகள் சம்பந்தமா சொல்லப்படல அதுல என்ன வருதுன்னா அது சபிகீன பிரிஜால் ஆண்களுக்கு ஒப்பாக ஆண்களை போல ஒன்ற ஒரு காரியத்தை செய்யறாங்க ஒரு ட்ரெஸ் போடுறாங்க ஒரு நகையை போடுறாங்க என்னமோ செய்யறாங்க அது அது என்ன தோற்றத்தை ஏற்படுத்துது மற்றவங்க பார்க்கும் பொழுது அது என்ன எண்ணத்தை உண்டாக்குதுன்னா ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய ஆம்பளை பிள்ளை மாதிரி ஃபீல் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆணை பெண்ணை போல பொம்பளை பிள்ளை வந்துருச்சு போல இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி இருந்தால் அப்படி உங்களை மாத்திக்கிட்டீங்கன்னா இது தப்புன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆடையை பத்தி அது நேரடியா சொல்லப்படல ஆடையை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டா அது காலத்துக்கு காலம் இடத்துக்கு இடம் ஆடை என்பது மாறுபடும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இப்ப நம்ம நாட்டுல ஆண்களுக்குரிய ஆடை நம்ம ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் அது வேற நாடுகளுக்கு போனால் அது பெண்களுக்குரிய ஆடையாக இருக்கலாம் சில பகுதிகளில் பெண்களுக்குரிய ஆடையாக பயன்படுத்தப்படுவது ஆண்களுக்குரிய ஆடையாக இருக்கலாம் மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் போடக்கூடிய ஒரு ஒரு மாதிரியான ட்ரெஸ் போட்டோம்னா நம்ம ஊர்ல அது நைட்டிங்கிற பேர்ல பொம்பளைங்க ஆடை அப்படின்னு வச்சிருக்கிறோம் அதே அரபு நாடுகளுக்கு போக ஆண்களுக்குரிய ஆடையா இருக்கு மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் குப்பாய் மாதிரி இருக்குது கலர் மட்டும் வேணா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இது என்ன கலர் பூ போட்டது அப்படி இப்படியும் கருப்பு அதுக்கு தெரியாத மாதிரியான கலர் எல்லாம் நைட்டிய போடுவாங்க ஆனா அங்க உள்ளவங்க பளிச்சின் வெள்ளையில அரபிகள் ட்ரெஸ் போடுவாங்க அப்ப இவங்க ஆம்பளை மாதிரி மாறிக்கிட்டாங்க பொம்பளை மாதிரி மாறிக்கிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை அந்த பகுதி கலாச்சாரத்துல அந்த ஆடை ஆண்களுக்குரிய ஆடை இந்த பகுதி கலாச்சாரத்துல இது பெண்களுக்குரிய ஆடை அது பெண்ணம் அதை போடுறதுனால ஆம்பளை மாதிரி யாரும் நினைக்கிறது இல்லை அதை போட்டுக்கிட்டதுனால பொம்பளை மாதிரி யாரும் இங்க உள்ளவங்க மாத்தி நினைக்கிறதே இல்லை இது பெண்களை பெண்களாவே நினைக்கிறாங்க ஆண்கள் ஆண்களாவே நினைக்கிறாங்க ஆனா ஆடை அப்படின்னு தனிச்சு பார்க்காம அந்த ஆடை என்ன என்னத்தை ஏற்படுத்துது இந்த ஆடையை போடுவதுனா எப்படிப்பட்ட ஒரு தோற்றம் ஏற்படுது அது ஆடை பெண்ணாக காட்டுகிறதா பெண்ணை ஆணாக காட்டுகிறதா அப்படி காட்டும் என்றால் அணியக்கூடாது வேண்டியதான் அது ஆடையாகவும் இருக்கலாம் அணிகளாகவும் இருக்கலாம் நடவடிக்கையாக இருக்கலாம் பேச்சாக இருக்கலாம் எதுவாகவும் இருக்கலாம் பொம்பளை மாதிரி நடந்து போறதுன்னு இருக்குல்ல ஆண்களுடைய உடல் அமைப்பு அவங்க ஸ்ட்ரக்சருக்கு நடக்கிற ஸ்டைலு ஒண்ணு இருக்கிறது பெண்களுடைய உடல் அமைப்புக்கு நடந்து போற ஸ்ட்ரக்சர் ஒண்ணு இருக்கிறது அந்த நடந்து போற ஸ்டைல ஒருத்தர் தானே பெண் மாதிரி வளைந்து நெளிந்து அது மாதிரி பண்ணாருன்னா அப்ப அவரு தப்பு பண்றாரு ஆடைக்கு எப்படியோ அதே மாதிரி தான் நடவடிக்கையில குரல் பேச்சு குரல்ல இருக்கிறது குரல் ஆண்களுக்கான ஒரு கம்பீர குரல் இருக்கிறது பெண்களுக்கான மெல்லிசான குரல் இருக்கிறது பெண்கள் மாதிரியான ஸ்டைல ஒருத்தர் குழஞ்சு பேசினாருன்னா அப்ப அவரு தப்பு பண்றாருன்னு அர்த்தம் எந்த வகையிலாவது ஒரு பெண் ஆணை போல ஆண் பெண்ணை போல தோற்றம் அளிக்கிற வகையில் தங்களுடைய நடவடிக்கைகளை அமைத்துக் கொண்டால் அது தவறு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒண்ணு ஒரு செய்தி இப்ப அவளுடைய கேள்வியில் இன்னும் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டா இப்ப பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஆடை அணிவிக்கிறோம் இந்த ஆடையினால் என்ன ஏற்படுதுன்னு யோசிச்சா சின்ன குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுலயே குறிப்பா பருவ வயதுக்கு முந்தைய ரெண்டு வயசு ஆறு மாசம் ஒரு வயசம் ஒன்றரை வருஷம் மூணு வயசு இந்த மாதிரியான குழந்தைகள் விஷயத்துல எல்லாம் நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு தோற்ற நோக்கமும் கிடையாது பார்க்கிறவருடைய பார்வையும் அப்படி இருக்க போறதும் கிடையாது இந்த ஆண் பெண் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல அது பார்க்கப்படுறதே கிடையாது அப்படியான ஒரு எண்ணத்தை மாற்றங்கள் அது உண்டாக்குறதும் கிடையாது ஏன்னா நீங்க என்ன போட்டாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாத வயசு ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு எல்லாம் இருக்குல்ல ஆறு மாச பிள்ளைக்கு நீங்க ட்ரெஸ் போட்டீங்கன்னா ஆம்பளை பிள்ளைக்கு ஆம்பளை ட்ரெஸ் போட்டே கொண்டு வந்து தந்தா கூட அது பொம்பளை பிள்ளையா
அதனால உங்களுக்கு அது கேள்வியாக வராது மூணாவது அளவு உள்ளது என்னன்னு கேட்டா அவங்களுக்கு கேள்வி வராது அங்க போட்டு விடுற பெற்றவங்களுக்கு தெரியத்தானே செய்யும்னு ஒரு கேள்வி வரும் போட்டு விடுறது நம்ம தானே பிள்ளைங்களுக்கு வேணா கேள்வி இல்லாம போயிடலாம் நமக்கு தெரியும் தானே நம்ம தவிர்த்துக்கு அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம இப்படியே போட்டு 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 பழகி அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் கோட உண்டாக்கி வெளியில போற நேரத்துல அப்படியே ஒரு அந்த மாதிரி வளர்க்கிற ஒரு வளர்ப்பு அது இன்னும் காலம் எடுக்கும் நீங்க ஆறு மாசம் ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு மூணு வயசு இந்த டயத்துல எல்லாம் போடுறதெல்லாம் அந்த எண்ணத்தை உண்டாக்காது அதுக்கு பிறகும் தொடர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வகையிலான ட்ரெஸ் கோட நீங்க பயன்படுத்திக்கிட்டே வந்து அது அவங்களுக்கு பழக்கமானதா ஆயிடுச்சுன்னா அதுல ஏற்படுற சிக்கல் என்னன்னா அதே இதை அவங்க ஃபாலோ பண்ண நினைப்பாங்க பெரிய பிள்ளைங்களை ஆனதுக்கு பிறகு அந்த சிக்கல் அதுக்குள்ள இருக்கிறது அதனால அது மாதிரி ஒரு சிக்கல் வரும் என்று சொன்னால் அதை யூகிச்சு தவிர்த்துக்குங்க பெரும்பாலும் அதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ரெண்டு மூணு வயசுல போடக்கூடிய நாலு வயசு அஞ்சு வயசுல போடக்கூடியது எல்லாம் அப்படியே ஒரு பெரிய பெரிய பிள்ளை ஆகிற நேரத்துல பழக்கமாக மாறிடும் சொல்ல முடியாது ஆகையினால் அந்த பருவத்தில் நீங்கள் பெண் குழந்தைகளுக்கு ஜீன்ஸ் பேண்ட் மாதிரி நம்ம சமூகத்தில் பெண்களுக்குரிய ஆண்களுக்குரிய ஆடையாக கருதப்படுற ஒன்றை போட்டு அணிந்து பார்ப்பது என்பது பழக்குவது என்பது அது குற்றமாக ஆகாது அதே நேரத்துல சில பேரிடத்துல இயற்கையிலேயே ஒரு தப்பான நோக்கத்துல இந்த ட்ரெஸ் போட்டு விடுறவங்களும் இருக்கிறாங்க என்னன்னு கேட்டா வீட்டுல ரெண்டு மூணு ஆம்பளை பிள்ளைங்க இருக்கும் பொம்பளை பிள்ளை பிறக்கணும் பிறக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க பொம்பளை பிள்ளையே இருக்காது கடைசியில ஆம்பளை பிள்ளையோட ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஏஜி நம்ம பிள்ளை இல்லைங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆம்பளை பிள்ளையை பொம்பளை பிள்ளை மாதிரி அலங்கரிச்சு பாத்துக்குவோன்றதுக்காக வேண்டிய ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அது தப்பு ஏன்னா அவங்களுடைய நோக்கமே இப்படிதான் இருக்கிறது ஆம்பளை பிள்ளையை பொம்பளை பிள்ளையா பாக்கணும்ன்றதுக்காக வேண்டி அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்றதுங்கிறது நாளைக்கு சைக்காலஜிக்கலா அவங்களை பாதிக்கும் அந்த பிள்ளைங்களையும் பாதிச்சிடும் ஆண் ஆணாக தன்னை உணரணும் ஒரு பெண் பெண்ணாக தன்னை உணரணும் அதுக்கு மாத்திரமாக ஒரு காரியத்தை செஞ்சு விட்டுட்டோம்னா எதிர்காலத்துல இந்த ஆண் பெண் பாலியல் ரீதியான குழப்பங்களுக்கு கூட அந்த பிள்ளைங்க ஆளாகுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் எண்ணத்தின் அடிப்படையில் அதை செய்யாமல் சாதாரண ஒரு அழகு நல்ல ஒரு ட்ரெஸ்ஸா இருக்குது என்ற அடிப்படையில் சிறு குழந்தைகளுக்கு நாம ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு போட்டுக்கிட்டோம்னா அது மார்க் அடிப்படையில் குற்றமாக